हॅलो फ्रेंड्स आपण शिकतो आहे पिरॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट सायन्स वन स्टँडर्ड टेन पिरियड नंबर आहे फायू लेक्चर नंबर फायू आज आपल्याला शिकायचं आहे लिमिटेशन्स ड्रॉबॅक डीमेरिट्स ऑफ मेंडेल्यूस पिरॉडिक टेबल मागच्या पिरियडला आपण मेरिट्स ऑफ मेंडेल्यूस पिरॉडिक टेबल बघितले होते मेरिट्स ऑफ मेंडेल्यूस पिरॉडिक टेबलमध्ये आपण सांगितलं होतं की काही एलिमेंटचे ॲटोमिक मासेस मेंडेल्यूजनी रिवाईज केले आणि त्यांना योग्य पोझिशन ही पिरॉडिक टेबलमध्ये त्यांनी दिलेली आहे दुसरं सांगितलं होतं अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्ससाठी काही ब्लँक स्पेसेस त्यांनी त्याच्या पिरॉडिक टेबलमध्ये सोडल्या बाय प्रेडिक्टिंग देअर प्रॉपर्टीज अँड दिस प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज लॅटर ऑन फाउंड टू बी करेक्ट त्यानंतर आपण सांगितलं होतं की त्यांनी त्याची जो पिरॉडिक टेबल आहे इट इज द सिस्टमॅटिक समरी ऑफ अव्हेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस टाईम नोबल गॅसेस जे लॅटर ऑन डिस्कवर्ड झाले त्या नोबल गॅसेसला सुद्धा मेंडेल्यूजनी त्याच्या पिरॉडिक टेबलमध्ये शेवटी बसवलेला आहे विदाउट डिस्टर्बिंग द पोझिशन ऑफ अदर एलिमेंट आणि ती पोझिशन एक्झॅक्ट असल्याचं आपल्याला दिसून आलं त्याचबरोबर मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबलला आपण म्हटलं होतं की इट इज द सिस्टमॅटिक समरी ऑफ अव्हेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस टाईम अशा तऱ्हेने मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबलचे मेरिट्स आपण सांगितलेले होते आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबलचे डीमेरिट्स प्रामुख्याने लक्षामध्ये घ्यायचे ड्रॉबॅक्स लक्षामध्ये घ्यायचे तर बघा सगळ्यात पहिला जो ड्रॉबॅक आहे तो कोबाल्ट निकेलच्या बाबतीमध्ये असल्याचं आपल्याला दिसून येतं प्रॉब्लेम काय की कोबाल्ट आणि निकेलचं होल नंबर ॲटोमिक मास सेम आहे मग ॲटोमिक मास जर का सेम आहे तर मग कोबाल्टला पहिले बसवायचं की निकेलला पहिले बसवायचं याविषयी याच्या सिक्वेन्सविषयी प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी निर्माण झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं आणि म्हणून वाक्य काय दिलं आहे होल नंबर ॲटोमिक मास ऑफ कोबाल्ट अँड निकेल इज सेम होल नंबर ॲटोमिक मास जे आहे ते कोबाल्ट आणि निकेलचं कसं आहे सेम आहे आणि त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं की सिक्वेन्स काय ठेवायचा कोबाल्ट पहिले ठेवायचा का निकेल पहिले ठेवायचा हे प्रश्नचिन्ह मेंडेल्यूस पिरॉडिक टेबलमध्ये निर्माण झाल्याचं दिसतं म्हणून वाक्य दिलं आहे की देर इज अॅन ॲम्बिग्युटी ॲम्बिग्युटी म्हणजे एक प्रकारचं कन्फ्युजन देर इज अॅन ॲम्बिग्युटी अबाउट देअर सिक्वेन्स इन द पिरॉडिक टेबल कोबाल्ट निकेलचा सिक्वेन्स काय ठेवायला पाहिजे याविषयी ॲम्बिग्युटी म्हणजेच एक प्रकारचं कन्फ्युजन शंका ही मेंडेल्यूजच्या पिरॉडिक टेबलमध्ये निर्माण झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं दुसरं जे डीमेरिट आहे मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबलचं इट इज अबाउट आयसोटोप आयसोटोप्स म्हणजे काय तर आयसोटोप्स आर द ॲटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हॅव्हिंग सेम ॲटोमिक नंबर बट डिफरंट ॲटोमिक मास नंबर आयसोटोप जे आहे हे ॲटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आहे ज्यांचं ॲटोमिक नंबर सेम असतं पण त्यांचं ॲटोमिक मास नंबर आणि ॲटोमिक मासेस हे त्यांचे डिफरंट असतात आता आयसोटोपचं ॲटोमिक मास डिफरंट आहे पण आयसोटोपच्या केमिकल प्रॉपर्टीज मात्र सेम आहे आणि इथेच प्रॉब्लेम क्रिएट झालेला आहे की आयसोटोपचं ॲटोमिक मास डिफरंट आहे ना मग ॲज द आयसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हॅव्हिंग डिफरंट ॲटोमिक मासेस दे मज हॅव्हिंग डिफरंट पोझिशन इन द पिरॉडिक टेबल कारण मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबल काय सांगतो की द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटोमिक मासेस मग ज्या आयसोटोपचं ॲटोमिक मास कमी आहे त्याला पहिले जागा मिळायला पाहिजे ज्या आयसोटोपचं ॲटोमिक मास जास्त आहे त्याला नंतर जागा मिळायला पाहिजे म्हणजेच आयसोटोप्सला त्यांचे डिफरंट ॲटोमिक मासेस असल्यामुळे डिफरंट पोझिशन इन मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबल मिळायला पाहिजे पण त्याच वेळेला दुसरीकडे जर का आपण बघितलं तर आयसोटोप्स आर केमिकली सिमिलर त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आहे मग आपलं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन काय सांगतं द एलिमेंट्स हॅव्हिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज मस्ट बी प्लेस इन अ सेम ग्रुप ज्यांच्या प्रॉपर्टी सारख्या आहेत त्यांना एकच जागा द्यायला पाहिजे म्हणजे निर्माण झालं प्रश्नचिन्ह ॲटोमिक मासेस डिफरंट आहे म्हणून डिफरंट पोझिशन त्यांना द्यायची की दे आर केमिकली सिमिलर म्हणून त्यांना सेम पोझिशन द्यायची असं एक चॅलेंज की आयसोटोपला कसं बसवाल आयसोटोपला कशी पोझिशन द्याल हे एक चॅलेंज मेंडेल्यूजच्या पिरॉडिक टेबल बाबतीत आपल्या समोर आल्याचं दिसून येतं मग तुम्ही म्हणाल कसा काय प्रॉब्लेम हा सॉल्व्ह झाला मेंडेल्यूजनी हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह केला तर एक गोष्ट लक्ष द्या मेंडेल्यूजच्या काळामध्ये आयसोटोपचा शोध लागलेला नव्हता 
मेंडेल्यू जिवंत असेपर्यंत आयसोटोपचा शोध लागलेला नव्हता त्यामुळे आयसोटोप नावाची समस्या भविष्यामध्ये समोर येईल असं मेंडेल्यूच्या यत्किंचितही मनामध्ये आलं नाही ते जर का मेंडेल्यूच्या जीवन काळामध्ये जर का आयसोटोप शोधले गेले असते तर हे निश्चितपणे आपण सांगू शकतो की मेंडेल्यूजनी त्यांना सुद्धा त्याच्या पिरॉडिक टेबलमध्ये काही बदल करून निश्चितपणे जागा निर्माण केली असती किंवा नवीन एक पिरॉडिक टेबल त्यांनी मांडला असता त्यामुळे खरं पाहिलं तर हे डीमेरिट मेंडेल्यूजच्या नावाने टाकायचं की नाही टाकायचं हाच खरा प्रश्न आहे कारण आयसोटोप हे मेंडेल्यूजच्या काळामध्ये डिस्कवरच झालेले नव्हते आणि मग डिस्कवरच झालेले नाहीत अशा एलिमेंटला मेंडेल्यूज कशी काय जागा देईल किंवा ते मेंडेल्यूजचं डिमेरिट कसं काय निर्माण होऊ शकतं असा प्रश्न आपल्या मनामध्ये निर्माण होतो पण एक गोष्ट लक्ष द्या ज्या वेळेला अनडिस्कवर्ड एलिमेंटला लेफ्ट ब्लँक स्पेसेस सोडून कौतुक मिळवलेल्या मेंडेल्यूजला याचा सुद्धा दोष स्वीकारावाच लागणार होता कि बुवा ज्या वेळेला तू अनडिस्कवर्ड एलिमेंटला त्या ठिकाणी ब्लँक स्पेसेस सोडतो आणि त्यामुळे तुझं कौतुक त्या ठिकाणी होतं तर तसंच जे आयसोटोप लॅटर ऑन डिस्कवर्ड झालेले आहेत त्यांच्याविषयी सुद्धा त्याचं सुद्धा प्रिडिक्शन मेंडेल्यूजनी करायला पाहिजे होतं असा पण एक मुद्दा समोर येतो आणि म्हणून हा मुद्दा आपण डीमेरिट्स ऑफ मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबलमध्ये टाकलेला आहे की द आयसोटोप्स विच हॅव्हिंग डिफरंट ॲटोमिक मासेस मग त्यांना डिफरंट पोझिशन इन मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबल द्यायची की दे आर केमिकली सिमिलर म्हणून त्यांना सेम पोझिशन इन मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबल द्यायचं हा एक प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो अँड दॅट्स वाय गिव्हिंग पोझिशन टू आयसोटोप इन मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबल इज अ ग्रेट चॅलेंज अर्थात हे चॅलेंज मेंडेल्यूजला स्वीकारण्याची गरजच नव्हती कारण त्याच्या जीवन काळामध्ये आयसोटोपचा शोध लागलेला नाही काय मुद्दा आहे बघा आयसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट त्यांना डिफरंट ऍटोमिक मासेस आहे मग त्यांना डिफरंट पोझिशन इन द मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबल मिळायला पाहिजे दुसरीकडे आयसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट दे आर केमिकली सिमिलर त्यामुळे त्यांना सेम पोझिशन इन द पिरॉडिक टेबल मिळायला पाहिजे मग आता काय करायचं डिफरंट पोझिशन द्यायची का सेम पोझिशन द्यायची त्यामुळे असं म्हटलं जातं की गिव्हिंग प्लेस टू आयसोटोप इन मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबल इज अ ग्रेट चॅलेंज आणि त्यामुळे आयसोटोप्सला मेंडेल्यूजच्या पिरॉडिक टेबलमध्ये जागा दिल्याचं दिसत येत नाही किंवा आयसोटोपला मेंडेल्यूजच्या पिरॉडिक टेबलमध्ये जागा दिल्या जाऊ शकत नाही धिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबल आता नेक्स्ट जे लिमिटेशन आहे डीमेरिट आहे मेंडेल्यूज ते आपल्याला या ठिकाणी लक्षामध्ये घ्यायचं आहे मेंडेल्यूजच्या पिरॉडिक लॉचा जर का आपण विचार केला तर हाऊ द एलिमेंट्स वेअर अरेंज दे आर अरेंज इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ऍटोमिक मासेस ऍटोमिक मासेसच्या चढत्या क्रमाने एलिमेंटला पिरॉडिक टेबलमध्ये बसवल्याचं दिसून येतं बट द प्रॉब्लेम इज दॅट द राईज इन ऍटोमिक मास इज नॉट युनिफॉर्म जो ऍटोमिक मासमधले जी वाढ आहे ती युनिफॉर्म नाही आहे की पहिल्याचा ऍटोमिक मास समजा दोन असेल तर दुसऱ्याचा ऍटोमिक मास चार तिसऱ्याचं सहा म्हणजे दोन दोननी ॲट दोन दोननी वाढ होते आहे असं काही नाही आहे काही वेळेला ॲटोमिक मास पॉईंटनी वाढतं काही वेळेला एका एकानी वाढतं काही वेळेला दोननी वाढतं म्हणजे द राईज इन ॲटोमिक मास इज नॉट युनिफॉर्म हिअर इन मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबल मेंडेल्यूजच्या पिरॉडिक टेबलमध्ये ॲटोमिक मासमध्ये होणारी जी वाढ आहे ती युनिफॉर्म नाही ती सारखी नाही अँड दॅट्स वाय इट इज क्वाईट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट हाऊ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड इन बिटवीन द टू ऑलरेडी डिस्कवर्ड एलिमेंट दोन ऑलरेडी डिस्कवर्ड झालेल्या एलिमेंटच्या मध्ये अजून किती एलिमेंट शोधल्या जाऊ शकतात हे आपण त्या ठिकाणी प्रेडिक करू शकत नाही हा एक ड्रॉबॅक मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबलचा आहे असं म्हणायला पाहिजे काय वाक्यरचना बघा एलिमेंट्स आर अरेंज इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ऍटोमिक मासेस दिस इज द बेसिस ऑफ मेंडेल्यूज पिरॉडिक लॉ एलिमेंटला कसं अरेंज केलं आहे तर इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ऍटोमिक मासेस अरेंज केल्याचं आपल्याला दिसून येतं बट द राईज इन ऍटोमिक मास इज नॉट युनिफॉर्म हे जे राईज इन ऍटोमिक मास आहे हे युनिफॉर्म नाही हे प्रत्येक वेळी सारखं नाही हॅन्स वन कॅन नॉट प्रेडिक हाऊ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड इन बिटवीन द टू एलिमेंट त्यामुळे आपण हे सांगूच शकत नाही की सध्या ऑलरेडी माहीत असलेल्या दोन एलिमेंटच्या मध्ये अजून कोणता एलिमेंट डिस्कवर्ड होईल किंवा नाही किंवा किती एलिमेंट अजून डिस्कवर्ड त्या दोन एलिमेंटच्या मध्ये होऊ शकतात याचं प्रेडिक्शन सुद्धा आपण या ठिकाणी करू शकत नाही म्हणजेच दिस इज ऑल्सो दी ड्रॉबॅक ऑर डीमेरिट ऑफ मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबल 
पहले डिमेरिट कणा विषय संगित कि बो कोबाल्ट निकेल दोगे एटोमिक मस होल नंबर एटोमिक मस जर का सारखा है तो पहले को बसवाय कोबाल्टला का निकेलला विषय प्रश्न चिन्ह है दुसरा मुद्दा अपन संगित आयसोटोपला कस बसवाय एक पोजिशन मध्य बसवाय का वेगड़ा पोजिशन मध्य बसवाय क्वेश्चन मार्क है तीसरा मुद्दा दोन ऑलरेडी डिस्कवर्ड एलिमेंट या मध्य अजु कलिमेंट डिस्कवर्ड होते का डिस्कवर्ड हो प्रिडिक्शन अपन करू शक नहीं सुधा एक डिमेरिट है और चौथ डिमेरिट और महत्वाच डिमेरिट है तो है अबाउट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन मेंडेल्यूज या पिरोडिक टेबल मध्य हाइड्रोजन लुठली पोजिशन दी फिक्स नहीं कि मेंडेल्यूजला फिक्स करता आई हाइड्रोजन लब ऑल सग वर वेग बस टाकल्याच अपने दिस्त का बर हाइड्रोजन या पोजिशन या बाबती में प्रश्न चिन्ह है तो मुद्दा अपन डिस्कस करू बैड्रोजन रिसेम्बल्स विथ अलकली मेटल अलकली मेटल ग्रुप वन लिथियम सोडियम पोटैशियम है अलकली मेटल मन समझले जता मैड्रोजन हा लिथियम सोडियम पोटैशियम हारख्या प्रॉपर्टीज दाखोत आता जर का तो लिथियम सोडियम पोटैशियम हारख्या प्रॉपर्टीज दाखोत तो ग्रुप मधे बसवा पाजे आता पहला मुद्दा हा है कि लिथियम सोडियम पोटैशियम सारख्या प्रॉपर्टीज दाखोतो मे तो बे जे अलकली मेटल है लिथियम सोडियम पोटैशियम हे क्लोरीन सोबत कसा कंपाउंड तैयार करता एन ए सी एल के सी एल एल आई सी एल हाच पद्धति कंपाउंड हाइड्रोजन सुधा क्लोरीन सोबत तैयार करता है एस सी एल एक सोडियम एक क्लोरीन एक पोटैशियम एक क्लोरीन एक लिथियम एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मजे कंपाउंड की सीमिलरिटी अपने दिते क्लोरीन सोबत सारख्या प्रकार का कंपाउंड जसे लिथियम सोडियम पोटैशियम तैयार करता तसच हाइड्रोजन पैर करते बर नुस्त क्लोरीन सोबत नहीं सल्फर सोबत सुधा तसच है एन ए टू एस के टू एस एल आई टू एस मे दोन सोडियमला एक सल्फर तो इतने सुधा दोन हाइड्रोजन सोबत एक सल्फर है मजे सिमिलरिटी दिस्ते है ऑक्सीजन सोबत सुधा दोन सोडियम सोबत एक ऑक्सीजन तो इतने दोन हाइड्रोजन सोबत एक ऑक्सीजन मजे ओवरऑल का दिस्त है कि लिथियम सोडियम पोटैशियम ज्या पद्धति कंपाउंड तैयार करता पद्धति कंपाउंड हाइड्रोजन सुधा तैयार करते क्लोरीन सोबत सुधा सल्फर सोबत सुधा ऑक्सीजन सोबत सुधा मनु आपू शको कि हाइड्रोजन रिसेम्बल्स विथ अलकली मेटल प्रश्न निर्माण होतो कि का हाइड्रोजन लकली मेटल सोबत बसवाय नहीं का हाइड्रोजन ल्रुप वन मध्य बसवाय नहीं असा प्रश्न हा मेडल्यूज समोर निर्माण पेला अजु एक दुसरी गोष्ट दिस्ते कि हाइड्रोजन रिसेम्बल्स विथ हेलोजन विच आर प्लेस इन ग्रुप सेवनटीन हेलोजन मे को फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन तो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन सारखा वगतो है उदाहरणार्थ यह मॉलिकुलर फॉर्म्यूला एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू हाइड्रोजन का एच टू नंतर मेटल सोबत एन ए एफ एन ए सी एल तहा तैयार करतो एन एच नॉन मेटल सोबत सी एफ फोर सी सी एल फोर तहा तैयार करतो सी एच फोर मे चार फ्लोरिन एका कार्बन सोबत इथे चार हाइड्रोजन एका कार्बन सोबत मे जसे हेलोजन्स वगत है तसच हाइड्रोजन पगत है मनु तो अपन मन तो है कि हाइड्रोजन रिसेम्बल्स विथ अलकली मेटल ऐज वेल ऐज रिसेम्बल्स विथ अ हेलोजन तो अलकली मेटल सारख पगत है और तो हेलोजन सारख पगत है म प्रश्न हा निर्माण होतो कि तो अलकली मेटल स सारख वगत है मनु अलकली मेटल सोबत ग्रुप वन मध्य बसवाय कि तो हेलोजन सारखा वगतो है मनु हेलोजन सोबत ग्रुप सेवनटीन मधे बसवाय हा प्रश्न मेन्डल्यूज पिरोडिक टेबल मधे कायम राहतो आइड्रोजन लजु मेंडलूज पिरोडिक टेबल मध्य परफेक्ट पोजिशन दिसत नहीं दिस इज द डीमेरिट और ड्रॉबैक ऑफ मेंडलूज पिरोडिक टेबल समराइज चार गोष्टी है कोबाल निगेल एटोमिक मास सेम है सिक्वेन्स का स्पष्ट नहीं स्पष्ट करता आई दुसरा मुद्दा दुसर लिमिटेशन अपन संगित आइसोटोप एटोमिक मास सेम है ऐसो आइसोटोप एटोमिक मास डिफरंट है मैं वेगवेगरी पोजिशन दी कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है मनु सारखी पोजिशन दी मेडल्यूज पिरोडिक टेबल मधे निर्णय होत नहीं तीसरा मुद्दा दोन ऑलरेडी शोधले एलिमेंट या मधे अजू किलिमेंट शोधल जी कि एलिमेंट शोधल जा रहा नहीं या विषय कुछ ही प्रेडिक्शन करता ये नहीं हाइड्रोजन हा अलकली मेटल सारखा वगतो मनुला अलकली मेटल सोबत ग्रुप वन मधे बसवाय कि हाइड्रोजन 
हॅलोजन सारखा पण वागतो म्हणून त्याला हॅलोजन सोबत ग्रुप सेव्हन्टीन मध्ये बसवायचं याविषयी क्लेरिफिकेशन मेंडेल्यूस पिरॉडिक टेबल आपल्याला देत नाही दीज आर द फोर मेन डीमेरिट्स और ड्रॉबॅक्स ऑफ मेंडेल्यूस पिरॉडिक टेबल मेंडेल्यूसच्या पिरॉडिक टेबलला रेफर केल्यानंतर काही एलिमेंट कशा पद्धतीचे ऑक्साईड तयार करतात हे आपल्या लक्षामध्ये येतं त्याचा एक चार्ट आपण इथे दिलाय सोडियमचा ऑक्साईड एन ए टू ओ आर बीचा आर बी टू ओ सी एचा सी ए ओ बी एचा बी ए ओ सीचा सी ओ टू एस आयचा एस आय ओ टू एस एनचा एस एन ओ टू पीचा पी टू ओ फायू सी एलचा सी एल टू ओ सेव्हन म्हणजे हे एलिमेंट कशा पद्धतीचे ऑक्साईड तयार करतात हे आपल्याला मेंडेल्यूस पिरॉडिक टेबलला रेफर केल्यानंतर लक्षामध्ये आलेलं आहे तसंच काही एलिमेंट हायड्रोजन सोबत कसा कंपाउंड तयार करतात ते सुद्धा आपल्या इथे दिसतं जसं कार्बन सी एच फोर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एच एफ एस सी एल एच बी आर सल्फर ऑक्सिजन एच टू एस एच टू ओ नायट्रोजन ए एस एन एच थ्री ए एस एच थ्री या पद्धतीचे कंपाउंड्स ते हायड्रोजन सोबत तयार करत असतात मेंडेल्यूजच्या पिरॉडिक टेबलला जर का पुस्तकामध्ये तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला असं लक्षामध्ये येईल की त्यांनी काही सिम्बॉलच्या बाजूला क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे ते कोणकोणते आहेत जसं वाय टी एटी एट डी आय वन थर्टी एट ई आर वन सेवन्टी एट जे ग्रुप थ्रीमध्ये दिसतील तुम्हाला तसंच ग्रुप फोरमध्ये सी ई वन फोर्टी एल ए वन एटी यांच्या बाजूला तुम्हाला क्वेश्चन मार्क दिसून येईल तो क्वेश्चन मार्क का बर है यह कारण है अनसर्टंटी इन देअर नेम तवाषी मेन्डल्यू साशंक होता कि नाव एक्जैक्टली का हो शके किल भविष्या यानी तिथे क्वेश्चन मार्क दिला होता मजे नवीन साइंटिस्ट साड़ी एक प्रकार से होमवर्क होते कि बाबती में तुम्हें विचार करा और योग्य नाव तला दया हे सुद्धा मेंडेल्यूजचं ग्रेटनेस आहे असं म्हणायला पाहिजे की आपल्याला जी अडचण वाटते आहे आपल्याच थेअरीमध्ये आपल्याला जी त्रुटी वाटते आहे ती समोरच्याला आपणच लक्षामध्ये आणून द्यायची की ही ही त्रुटी मला वाटते आहे हा हा प्रॉब्लेम मला वाटतो आहे याविषयी तुम्ही डिस्कस करा चर्चा करा तुम्ही स्वतः शोध लावा आणि त्यांना नवीन नावं तुम्हाला जर का देता आले तर ते द्या हे मेंडेल्यूजनी त्याच्या पिरॉडिक टेबलमध्ये केलेलं आहे हे आपल्याला लक्षात येतं हा मुद्दासुद्धा जणू आपण मेरिट्समध्ये टाकू शकतो काय हेडिंग बघा सिम्बॉल विथ क्वेश्चन मार्क इन मेंडेल्यूज पिरॉडिक टेबल ड्यू टू अनसर्टंटी इन देअर नेम्स ग्रुप थ्री मधले तीन आहे ग्रुप फोर मधले दोन आहे यांच्यासोबत मेंडेल्यूजनी तिथे क्वेश्चन मार्क दिल्याचं आपल्याला दिसतं तर हे मेंडेल्यूजचं ग्रेटनेस लक्षामध्ये घेऊन हे लेक्चर आपण याच ठिकाणी थांबवू थँक्यू